അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും അടയാളങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് യേശുവിന് ഇഷ്ടം യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചു ഒന്നും കാണാതെ അടയാളം അത്ഭുതം കാണാതെ വിശ്വസിച്ചു റെസ്റ്റ് ചെയ്തു അവിടെ ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഇഫ് യു ബിലീവ് യു ക്യാൻ റെസ്റ്റ് Welcome to Blessing Today, Morning Glory. കർത്താവ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹാല ലൂയ ഈ ഒരാഴ്ച കർത്താവ് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ഗിഫ്റ്റിനോടൊപ്പം വരുന്ന വേറെ ഒത്തിരി ഗിഫ്റ്റുകളുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നന്മകളാൽ കർത്താവ് കുത്തി നിറച്ച് നമ്മെ വഴി നടത്തും കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായിട്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആ ദുഃഖത്തിൻ്റെ കരച്ചിലിന് പകരം സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീരിലേക്ക് കർത്താവ് നടത്താൻ പോവുക ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സ്പോൺസേഴ്സിനായി പ്രാർത്ഥിക്കും വി ഹാവ് എ സുപ്രീം സ്പോൺസർ നൈജൽ വർഗീസ് ആൻഡ് നീൽ വർഗീസ് ഫ്രം ദുബായ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇന്ന് നൈജൽ വർഗീസിൻ്റെ ട്വൽഫ്ത് ബർത്ത്ഡേ ആണ് many many happy returns of the day nigel april 28th in neil burgess in the 8th birthday i don't know belated happy birthday to neil burgess god bless you both kartavi rendu vere angada naamathil bless cheyunu phalavathaya oru varsham kode kartavu nalgiyadinai nanni parayun rendu perude allergy poornamayum sokhyamagatte yeshuvinde naamathil sokhyamagatte nalla aarogyam undagatte രണ്ടു പേരും ആത്മീയമായി വളരേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ലോൺ നമുക്കൊരു പ്രൈം സ്പോൺസർ ഉണ്ട് സുമൻ ഫ്രം ദുബായ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇന്ന് ബർത്ത് ഡേ ആണ് മെനി മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദ ഡേ സുമൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു കർത്താവെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹത്തെ എൻ്റെ പൈതലിൻ്റെ മേലിൽ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ ജോലിയിൽ വലിയൊരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇപ്പോൾ ബ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വി ഹാവ് വൺ കോ സ്പോൺസർ ഓൾസോ ശങ്കർ ഫ്രം ആലുവ ഓ മൈ 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 എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ബിലേറ്റഡ് ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി വിഷസ് ടു പാസ് ഡാമിയൻ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ ഷെമാ ഡാമിയൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശങ്കർ ദിസ് ഇസ് അമേസിംഗ് ബൈ ദ വേ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഒത്തിരി പേര് വിഷസ് അയച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒത്തിരി പേര് ബ്ലെസ്സിങ് സെൻറ്ററുകളിലേക്ക് വന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ പ്രേയർ വിഷസ് ലവ് ഫോർ അസ് വി റിയലി കൗണ്ട് ഇറ്റ് വി റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യു ഓൾ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു ശങ്കർ പാസ്റ്റും കുടുംബവും ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായി നിറവ് പ്രാപിക്കാൻ അത് നിങ്ങളെല്ലാവരുമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ സഭകൾ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ തുടങ്ങുവാനും ആയിരങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും ദിസ് ഇസ് അമേസിംഗ് അതൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുള്ള ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബ്ലെസ്സിങ് ടു ഡ ചേർച്ചസ് ലോകം എമ്പാടും ഉണ്ടാകട്ടെ അതിനുള്ള ശുശ്രൂഷകർ അതിനുള്ള ജനങ്ങൾ അതിനുള്ള റീസോഴ്സസ് വന്നു ചേരട്ടെ താങ്ക് യു ഫാദർ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമേൻ അമേൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ട്യൂണിങ് ഇൻ മറ്റുള്ളവരോട് കൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഹാർവസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ കാണുന്നവർ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ചാനലിൽ കാണുന്നവർ യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയത് അതുപോലെ സ്പോട്ടിഫൈ ഗൂഗിൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആപ്പിൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകൾ എൻ്റർ ഇൻ ടു ഗോഡ്സ് റെസ്റ്റ്സ് ദൈവം നൽകുന്നൊരു സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ആശ്വാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയും യേശു അത് കാണിച്ചു പത്രോസ് അത് കാണിച്ചു നമ്മുടെ ലൈഫിലും 
എത്ര വലിയ കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെ മധ്യത്തിലും പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും ഉറങ്ങാൻ കഴിയും ഞാൻ നിങ്ങളോടാണ് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ഓൾസോ സ്ലീപ്പ് ഇൻ ദ സ്റ്റോം മറ്റൊന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടും പലർക്കും ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉറക്ക ഗുളികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു എൻ്റെ റെമഡിയല്ല നമ്മൾ കണ്ടു ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലതൊക്കെ പിശാജ് വൈകിപ്പിക്കും എന്നാൽ ദൈവം അതിനെ ത്വരിതഗതിയിലാക്കി നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് എന്ന് കണ്ടു യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അവൻ നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഈ കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ദൻ മനുഷ്യൻ വിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ അവസരം കൊടുത്താലേ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മളായി തന്നെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച് നമ്മളായി തന്നെ അധ്വാനിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അമ്പയെ പരാജയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കിക്കോളും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ദൈവം എൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കോളും എൻ എൻ എന്നെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കണ്ട ദൈവം എൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കോളും അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ലൈഫ് ഈസ് ഈസി വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടിയാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാം എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിട്ട് ക്രിസ്തു നൂത്ത നമുക്ക് കഷ്ടതയില്ലേ ഉണ്ട് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ യോഹന്നാൻ്റെ സുശേഷൻ പതിനാറ് മുപ്പത്തി മൂന്നിലോ മുപ്പത്തൊന്നിലോ മുപ്പത്തി മൂന്നിലോ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഞാനവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എത്ര വലിയ കഷ്ടതയുടെ നടുവിലും യേശു നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായി മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും കഷ്ടതയില്ല എന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാറില്ല ഈ ലോകത്തിൽ കഷ്ടം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുക പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പമാണ് കഷ്ടം സഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കഷ്ടതയിൽ പോലും നമുക്കൊരു ആശ്വാസവും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരിക്കൽ ആ ക്രൂശ് കിരീടമാക്കി കർത്താവ് മാറ്റും ഹെവൻലി ഫുഡ് അറൈസ് വെൻ വീസ് വെൻ യു സ്ലീപ്പ് നമ്മൾ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോഴാണ് സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചേരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ കുക്കിംഗ് നടക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പ്രിപ്പറേഷൻസ് നടക്കുകയാണ് കഠിനാധ്വാനത്താലല്ല അധ്വാനത്താലല്ല അനുഗ്രഹത്താലാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് മുന്നിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എൻ്റെ അർത്ഥം മടിയന്മാരാകണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെയൊക്കെ പൊരുൾ ശരിയായ പൊരുൾ ദയവായി ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുക ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ വിടുതൽ വരും പത്രോസ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ കാവൽക്കാരുടെ മധ്യത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ദൂതൻ വന്നു വെടിവെച്ചു ദൻ യേശുവിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു ബീസ്റ്റിൽ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ ശാന്തമായിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു യുഹനാൻ്റെ സുശേഷം നാലാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ അൻപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വചനഭാഗം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വൺസ് മോർ ഹി വിസിറ്റഡ് ഖേന ഇൻ ഗാലി വെർ ഹി ഹാഡ് ടേൺ ദ വാട്ടർ ഇൻ ടു വൈൻ and there was a certain royal official whose son lay sick at capernaum when this man heard that jesus had arrived in galilee from judea he went to him and begged him to come and heal his son who was close to death unless you people see signs and wonders jesus told him you will never believe the royal official said sir come down before my child dies Go, Jesus replied, your son will live. The man took Jesus at his word and departed. While he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, yesterday at one in the afternoon, the fever left him. then the father realized that this was the exact time at which jesus had said to him your son will live so he and his whole household believed avan pinneyum than vellam veenyaakiya galileele kanavil vannu annu magan rogi aayirunna oru rajabruthin kafarna hoomil undayirunnu yesu യഹൂദ്യ ദേശത്ത് നിന്ന് ഗലീലയിൽ വന്നു എന്ന് അവൻ കേട്ട് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു 
തൻ്റെ മകൻ മരിക്കാറായിരിക്കുക കൊണ്ട് അവൻ വന്ന് അവനെ സൗഖ്യമാക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു യേശു അവനോട് നിങ്ങൾ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ടിട്ടല്ലാതെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രാജഭൃത്യൻ അവനോട് കർത്താവെ പൈതൽ മരിക്കും മുൻപേ വരയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് പൊയ്ക്കൊള്ളുക നിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ പോയി അവൻ പോകുകയിൽ അവൻ്റെ ദാസന്മാർ അവനെ എതിരേറ്റ് മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവനു ഭേദം വന്ന നാഴിക അവരോട് ചോദിച്ചതിന് അവർ അവനോട് ഇന്നലെ ഏഴു മണിക്ക് പനി വിട്ടുമാറി എന്ന് പറഞ്ഞു ആകയാൽ നിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞ നാഴികയിൽ തന്നെ എന്ന് അപ്പൻ ഗ്രഹിച്ചു താനും കുടുംബവും ഒക്കെയും വിശ്വസിച്ചു ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എൻ്റർ ഇൻ ടു ഗോഡ്സ് റെസ്റ്റ് ആ ഒരു സീക്വൻസിലൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് യഹൂദ്യയിൽ നിന്നും യേശു യാത്ര ചെയ്ത് ഗലീലയിലെത്തുന്നു അപ്പോൾ ആ ഗലീലിയൻ റീജിയണിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് കഫർണഹൂം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കേപ്പർണിയം കേന കാനാവിലെ കല്യാണ വീട് തുടങ്ങി കുറേ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഗലീലിയൻ റീജിയണിൽ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഏകദേശം എൻ്റെ കിടപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ അവിടെ യേശു എത്തി എന്ന് അറിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു റോയൽ ഓഫീസർ അവിടെ വരികയാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിത്വമാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഒരു റോയൽ ഒഫീഷ്യലാണ് വരുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് തൻ്റെ മകൻ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകനെ വീട്ടിലിട്ടിട്ട് എങ്ങനെയും തൻ്റെ വിടുതലിന് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി മകൻ്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്ത് കഫർണഹൂമിൽ നിന്ന് കഫർണഹൂമിൽ കർത്താവ് ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി മീൻസ് ഒത്തിരി കഫർണഹൂമിൽ കർത്താവ് സ്ഥിരമായി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാഗത്താണ് പത്രോസിൻ്റെ വീട് ആ ഒരു മീൻപിടുത്ത പട്ടണം പോലെ മാത്രമല്ല കഫർണഹൂം ഒരു ഹബ്ബായിരുന്നു കൊമേഴ്സിൻ്റെ ഭയങ്കരമായ കച്ചവടവും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ബിസിനസ് റൂട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഒരു ടൗണാണ് ഒരു ഗ്രാമമല്ല ഒരു ടൗണാണ് ഇന്ന് അവിടെ പോയാൽ കേപ്പർണിയം ദ ടൗൺ ഓഫ് ജീസസ് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഭാഗത്ത് യേശു ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ റോയൽ ഒഫീഷ്യൽ യാത്ര ചെയ്ത് വരികയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളിടത്തോളം ഈ ഗലീലയിൽ നിന്നും ഈ കഫർണ ഹോമിലേക്കുള്ള ദൂരം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മൈലാണ് അത്രയാണ് ദൂരം ഒത്തിരി അകലെ എന്നുള്ള പതിനഞ്ച് മൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര വലിയ സംഭവമല്ല അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്ത് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലെത്തുന്നു യേശുവിനോട് അദ്ദേഹം യാചിക്കുന്നുണ്ട് മകൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കണം വന്ന് തൻ്റെ മകനെ സൗഖ്യമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ വരികയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹി വെൻറ്റ് ഹിം ആൻഡ് ബെഗ്ഡ് ഹിം ടു കം ആൻഡ് ഹീൽ ഹിസ് സൺ വന്ന് സൗഖ്യമാക്കാൻ തന്നോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു പോയി സൗഖ്യമാക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഹി വാസ് ക്ലോസ് ടു ഡെത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കുഞ്ഞു മരിക്കാം എന്നാൽ ഉടനെ യേശുവിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അൺലെസ് യു പീപ്പിൾ സി സയൻസ് ആൻഡ് വണ്ടേഴ്സ് യു വിൽ നവർ ബിലീഫ് നിങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കാണാതെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല അത് പ്രശംസിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല കർത്ത ഒരു അല്പം ഒഫൻഡായിട്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കാണാതെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും അടയാളങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് യേശുവിന് ഇഷ്ടം അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അടയാളങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പലരും ആകർഷിക്കപ്പെടും എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്ത് അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിലും കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ കർത്താവിൻ്റെ ചോദ്യം അതാണ് 
അത് അങ്ങനെ ഒരു കമൻ്റ് യേശു പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ റോയൽ ഒഫീഷ്യൽ അപ്പോഴും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയാം സർ കം ഡൗൺ ബിഫോർ മൈ ചൈൽഡ് ഡൈസ് എൻ്റെ മകൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കാതെ ഈ ഇതൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാതെ പെട്ടെന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൻ മരിച്ചു വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു യേശുവിനെ തിടുക്കം കൂട്ടുകയാണ് യേശുവിനെ തിരക്ക് പിടിപ്പിക്കുക വാ 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 ഗോ ജീസസ് റിപ്ലൈഡ് പോകാൻ പറഞ്ഞു യു സൺ വിൽ ലിവ് നീ പോക നിൻ്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കും ഇതാണ് യേശു പറയുന്നത് ഒന്ന് അടിവരയിട്ട് വെക്കാമോ ദ മാൻ took jesus at his word endu vachal yesu paranjathu aa manushyan adu pole vishwasichu ellarum paranju vishwasichu yesuvinde vaakkal vishwasichu ellarum onnu live chat il idamo yesuvinde vaakkal vishwasikkana ivide ee magan veetil aanu ennal യേശു പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു എൻ്റെ മകൻ ജീവിക്കും ജീവിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല രോഗം വിട്ടുമാറിയത് കണ്ടിട്ടില്ല പതിനഞ്ച് മൈൽ അകലെയാണ് വീട് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഗലീലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിച്ചിട്ട് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോയി വന്നത് എന്തിനാ ഈ പതിനഞ്ച് മൈൽ അകലെയുള്ള വീട്ടിലേക്ക് യേശുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് വന്നത് എന്നാൽ യേശു പോയില്ല യേശു വാക്ക് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കും ജീവിക്കുന്നു പൊക്കോ നോ പ്രോബ്ലം ഹി വിൽ നോട്ട് ഡായ് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഒരു ശതാധിപൻ യേശുവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് പറയുകയാണ് നീ ഞങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് വരാൻ പുരയ്ക്കകത്ത് വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടൊരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ മതി എനിക്കവിടെ അവിടെ ബാല്യക്കാരന് സൗഖ്യം വരും അത് വേറൊരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഈ റോയൽ ഒഫീഷ്യൽ അത് ബാല്യക്കാരൻ സെർവൻ ബോയ് ആയിരുന്നു ഇത് സ്വന്തം മകനാണ് വീട്ടിൽ വന്ന് സൗഖ്യമാക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ നിന്ന് കൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് കൽപ്പിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് വരുന്നത് അൻപത്തൊന്ന് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വഴിയാത്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ സെർവൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത പറയാൻ വേണ്ടി അവർ വീട്ടിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയല്ല വേഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ഈ മകൻ പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റു മരിക്കാൻ കിടന്നിരുന്ന കുഞ്ഞ് ചാടി എഴുന്നേറ്റു ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്നൊന്നും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ കുട്ടി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓടി നടക്കാൻ തുടങ്ങി കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈസ് ലിവിങ് ഈ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ ഡാഡിയെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ അധികം സെർവൻസ് ഒരു സംഘമായി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് മകന് സൗഖ്യം കിട്ടിയത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അവർ പറയുന്ന വാക്കിതാണ് വാക്കുകൾ ഇതാണ് യെസ്റ്റർഡേ അറ്റ് വൺ ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ഫീവർ ലെഫ്റ്റ് ടൈം അവർ പ്രത്യേക രീതിയിൽ എന്തൊരു പനിയായിരുന്നു പക്ഷേ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ വരെ എത്തിയിരുന്നു ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കാണ് സൗഖ്യം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ദ ഫാദർ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദിസ് വാസ് ദി എക്സാക്ട് ടൈം അറ്റ് വിത്ത് ജീസസ് ഹാഡ് സെറ്റ് ടു ഹിം യു സൺ വിൽ ലിവ് തലേ ദിവസം കൃത്യം അതേ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ തലേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കാണ് യേശു ഇത് പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ മകൻ ജീവിക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അവനൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് തലേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കാണ് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം തലേ ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഓൺ ദ വേ ആണ് അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഓൺ ദ വേ ആണ് ഇവർ തമ്മിൽ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും പിറ്റേ ദിവസം ഇനി ഈ പതിനഞ്ച് മൈലുകൾ സഞ്ചരിക്കാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ദിവസമൊന്നും വേണ്ട കുതിരപ്പുറത്തോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് 
ഒരു കുതിര സഞ്ചരിക്കാൻ സഞ്ചരിച്ചാൽ പോലും ഒരു പതിനഞ്ച് മൈൽ പിന്നിടാൻ ഒരു ദിവസം ഒന്നും എടുക്കില്ല അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിലെത്താമായിരുന്നു കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കാണ് ഇത് പറയുന്നത് വൈകിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും രാത്രിക്കുള്ളിൽ തൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലെത്താം പക്ഷെ അദ്ദേഹം എത്തുന്നത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അന്നത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പോയില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം ഈ റോയൽ ഒഫീഷ്യൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ഫാദർ ഒരു പക്ഷെ കുറെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ടായിരിക്കും അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു നിൻ്റെ മകൻ ജീവിക്കും അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ വാട്സപ്പ് കോൾ വിളിക്കാനോ വീഡിയോ കോൾ വിളിക്കാനോ ഒന്നും യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ആ കാലത്ത് ഫോൺ വിളിക്കാനോ ഒന്നിനും നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഉള്ളിൽ വിശ്വസിച്ചു എൻ്റെ മകൻ സൗഖ്യമായി കണ്ടിട്ടില്ല വിശ്വസിച്ചു അടയാളം കണ്ടില്ല വിശ്വസിച്ചു അത്ഭുതം കണ്ടില്ല വിശ്വസിച്ചു യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഒരു പക്ഷേ അന്ന് ഒരു സത്രത്തിലോ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും അദ്ദേഹം കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി വാസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഭയങ്കരമൊരു സമാധാനകത്ത് വന്നു അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു എൻ്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ മരിക്കയില്ല ആ വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പോയി കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങി ഒരു ഹോട്ടൽ റൂം എടുത്ത് അദ്ദേഹം പോയി കിടന്നുറങ്ങി എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എന്താണ് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഈ തൻ്റെ തൻ്റെ സെർവൻസിൻ്റെ സംഘത്തെ കാണുന്നത് അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് തലേ ദിവസം സൗഖ്യമായി പക്ഷെ അതുവരെയുള്ള സമയം ഒരു റിപ്പോർട്ടില്ല ഫോൺ കോളില്ല കുഞ്ഞിനെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിഞ്ഞില്ല അറിയാൻ പാടില്ല അവിടെ മരിച്ചോ ശവസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞോ ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു ഇതാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം ഹാലലൂയ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുപോലൊരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ അകത്ത് വന്നാലും സ്വസ്ഥമായി കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയും പലപ്പോഴും ടെൻഷൻ അടിച്ച് സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് ജോലി സ്ഥലത്തെ കാര്യങ്ങൾ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ കൊച്ചുമക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ മരുമക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ നാത്തുവിൻ്റെ കാര്യം അയൽപക്കക്കാരുടെ കാര്യം ബാങ്കിലെ ലോണ് പലതും ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിച്ച് പലരും ഉറങ്ങുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്തത് യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചു ഒന്നും കാണാതെ അടയാളം അത്ഭുതം കാണാതെ വിശ്വസിച്ചു റെസ്റ്റ് ചെയ്തു അവിടെ ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഇഫ് യു ബിലീവ് യു ക്യാൻ റെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാം വിശ്രമിക്കാം ആ വിശ്വാസം അകത്തില്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത വിശ്രമമില്ലായ്മ അകത്ത് വരും ഭയങ്കരമായ ടെൻഷൻ അടിക്കും രോഗങ്ങളിലേക്കും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും പോകും അത് വരാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് തുടർന്നും സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു സാക്ഷ്യം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ സാക്ഷ്യം കേട്ട് കാണുമെങ്കിലും മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പലരൊക്കെ കാണും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സാക്ഷ്യം പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ലഭിച്ച ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് ദിസ് ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ ടെസ്റ്റ് മണി ഹീലിംഗ് ടെസ്റ്റ് മണി ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം എൻ്റെ പേര് റാണി എൻ്റെ കാലി രണ്ട് വർഷത്തിന് മുന്നേ കാലിൽ എന്തോ ഒന്ന് കടിച്ചു രാത്രിയിൽ ബ്ലഡ് ലൈറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ കാല് പൊട്ടി സ്പ്രെഡായി പഴുത്ത് ബ്ലഡും ഈ വെള്ളവുമായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് എങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ചെരുപ്പിടാൻ പറ്റില്ല സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചോർച്ചിലുണ്ടാവും ഡ്രസ്സിൽ വന്ന് തട്ടിയാലും ചുരുച്ചിൽ എനിക്ക് സമാധാനമായിട്ട് എങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ കുഷ്ഠര ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരെ പോയി സ്കിന്നിന്റെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് ഓയിൽമെന്റ് വാങ്ങി പുരട്ടി എന്നിട്ടും കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല ആയുർവേദം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കൂടുതലല്ലാണ്ട് കുറയുന്നില്ല ഞാൻ ആകെ അങ്ങ് വിഷമത്തിലായി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞാൻ ഈ ഇപ്പൊ ഒരു ആറു മാസമായി ഞാൻ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അങ്ങ് ഒന്നും പൊരുട്ടല്ല ചൊറിഞ്ഞ് ചൊറിഞ്ഞ് നടക്കും എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ചൊറിഞ്ഞോണ്ടേ നിൽക്കുള്ളൂ കാലിങ്ങനെ താഴെ ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് 
ഞാൻ ഹെയിലിംഗ് ക്രൂസേൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ബ്രദർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രേയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി സുസ് മോചനം പറഞ്ഞ് പ്രേയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇയർഫോൺ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇയർഫോണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ആ ബ്ലഡ് വരുന്ന ആ മുറിവിലേക്ക് ഞാൻ വെക്കും വെച്ചിട്ട് വചനം കേൾപ്പിക്കും ബ്രദർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വിശ്വാസം അത് ബ്രദറിലൂടെ അത് ഇപ്പോൾ വചനത്തിലൂടെ അത് സൗഖ്യമാകും എന്ന് വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ നിമിഷം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം ആ ഒരു വീക്കിൽ അതൊന്ന് വങ്ങി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നേർക്ക് നേരെ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് എൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു സൗഖ്യം അത് പിറ്റേ വീക്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും അങ്ങനെ ചെയ്തു ചെയ്തപ്പോൾ വേറെ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ഞാനത് ചെയ്യാറില്ല എനിക്ക് ഹീലിംഗ് ക്രൂസായിട്ട് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചു പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു കാലത്തെ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴത്തേക്കിന് ആ എന്താ പറയാ ബ്ലഡൊക്കെ ഉണങ്ങിന്റെ ആ ആ തൊലി ഇളകുന്ന ഇളകി പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പോലും അത്ഭുതമാണ് ബ്രദറെ അത്രയ്ക്ക് വലിയ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഞാൻ നേർക്ക് നേരെ കണ്ടു ബ്രദറെ ചെറിയൊരു കടിച്ചൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും ഒരു ക്രീം പുരട്ടി ബ്യൂട്ടി പാർലിൽ പോകുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് എൻ്റെ ആ വിരലിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു യേശുവിന് നന്ദി പറയുന്നു ബ്രദറെ അങ്ങേക്കും അങ്ങയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ കൂടുതൽ തൊട്ടറിയാൻ അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചതില് ദിസ് ഈസ് വണ്ടർഫുൾ നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ആ ഫോട്ടോകൾ കണ്ട് കാണും എത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ഹീലിംഗ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ക്രിയേറ്റീവ് മിറക്കിൾസ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വലിയ മിറക്കിൾസിലേക്ക് നമ്മെ കർത്താവ് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ ഇയർഫോൺ ഹെഡ്ഫോൺസ് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് ആ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് മുറിവിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വചനം 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 അങ്ങ് ആ മുറിവിനെ കേൾപ്പിച്ചു നൂറ്റേഴാം സങ്കീർത്തിന് ഇരുപതാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് അവൻ വചനം അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി ആ ഇത് ഇത് ആരും ഇന്ന് വരെ ചെയ്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഹെഡ്ഫോൺസ് ഇയർഫോണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മുറിവിൽ വെച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയാണ് വചനം കേൾപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മരുന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവിടെ സൗഖ്യം നടന്നു ഹാല ലൂയെ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവുക ഞാൻ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വിശ്വാസം അങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിനും വന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ മോർണിംഗ് ലോറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മുടങ്ങാതെ കാണുക നോട്ട്സ് എഴുതി മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ പഠിപ്പിക്കുക എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രേലൻ നമ്പറിലൊക്കെ വിളിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക ഒരു രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കും ആ റോയൽ ഒഫീഷ്യലിൻ്റെ മോനെ ദൂരെ നിന്ന് കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയതുപോലെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെ സൗഖ്യം നടക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വലിയ സൗഖ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ വലിയ വിടുതലുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ആസ്മ സൗഖ്യമാകട്ടെ ആർത്രൈറ്റിസ് സൗഖ്യമാകട്ടെ അസിഡിറ്റി സൗഖ്യമാകട്ടെ നട്ടല് സൗഖ്യമാകട്ടെ ക്യാൻസർ സൗഖ്യമാകട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങളെ വിഷയം എന്താണെങ്കിൽ ഈ വചനം അങ്ങ് കേൾപ്പിക്കുക ആ പ്രശ്നത്തെ കേൾപ്പിക്കുക യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ആ വിടുതൽ ഉണ്ടായതിനായി നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു ഫാദർ ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി കർത്താവിന് നന്ദി പറ വിശ്വസിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ഒന്നും അനുഭവിച്ച് കാണില്ല പക്ഷേ വിശ്വസിച്ച് നന്ദി പറ കർത്താവ് നീ അങ്ങനെ ചെയ്തതിനായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമേൻ താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു എപ്പിസോഡ് പോലും മുടങ്ങരുത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രേലൻ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സി ടു മോഴോ